ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പേപ്പറിൽ വരുന്ന അറബ് വിമൺ റൈറ്റേഴ്സ് എ ബ്രീഫ് സ്കെച്ച് എന്ന ഒരു എസ്സയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എസ്സേ ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തീമാണ് So, for our convenience, ഞാൻ ഇത് ചെറിയ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് നോക്കാം ഇല്ല ആദ്യം പറയുന്നത് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സും പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വിമൺ റൈറ്റേഴ്സും ഒരുപാട് വർക്ക്സ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ജേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും നോവൽസും ആണ് അത് ആദ്യം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആൻഡ് അറബിക്കിലെ ഒരു റിവൈവൽ കൾച്ചറൽ റിവൈവൽ പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും നോവൽസും ഉള്ള ഒരു ജേണ കൂടുതലും പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് അറബിക് പ്രസിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നതും ഇൻ ടേൺ റീഡർഷിപ്പ് കൂടുന്നതും ഈ ഒരു ജേണേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അറബിക് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് ശേഷം അറബിക് കൺട്രീസ് കൂടുതലും അറബിക് കൺട്രീസും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടി അപ്പോഴാണ് കൂടുതലും വിമൻ കണ്ടീഷനും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നത് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പൽസറി ആക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പൽസറി ആക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലൂടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ ഗേൾസിനും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി സോ ദ വെൽ മോർ ലിറ്ററേറ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടാൻ തുടങ്ങി ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഫീൽഡ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമൺ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആ ഒരു സമയം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും വഴിയാണ് കൂടുതലും വിമൺ റൈറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിലും കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൺ കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ഷൻ ആണ് വൈ അവർക്ക് കൂടുതലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേണ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതൊരു ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ജേണ ആണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിക്ഷൻ അവർ എടുത്തത് as a vehicle for the self expression and social criticism korchu famous aitulla oru women writers in examples njan koduthittunde please refer for that next nammal parayunnathu ithrayum women writers prominent aayittu varumbo polum aa oru literature arabic literature nu parayunnathu oru male dominated area thanne aayirunnu male authors ne kaattilum korav thanne aayirunnu female authors avadeyum ഈ ഒരു വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരല്ലായിരുന്നു അവിടെ പോലും നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം കൂടുതലും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള വിമൺ ആയിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും റിസോഴ്സസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു സോ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രിവിലേജസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിവിലേജസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ താഴെ തട്ടി കിടക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി പൂറർ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിമൻസ് അവരുടെ ഒരു സൈഡ് അവരുടെ ഒരു സഫറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതൊന്നും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ അവയർ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള വിമൺ റൈറ്റേഴ്സിന് ഈ ഒരു സഫറിങ്സ് എടുത്ത് കാണിക്കാനോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിരുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിമൺ റൈറ്റേഴ്സ് വന്നില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പൂവറ സെക്ഷനിലുള്ള വിമൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ര
ആർക്കും പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഫുൾ ടൈം റൈഡർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു വെൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഏണിങ് ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള നക്കൂബ് മഹ്ഫൂസ് ഹി ഈസ് എ മെയിൽ ഓത്തർ വെരി വെൽ നോൺ മെയിൽ ഓത്തർ പക്ഷെ ആൻഡ് ഹീസ് ഈവൻ ദ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഫുൾ ടൈം ഓത്തർ വൈ ബിക്കോസ് ഈവൻ വെൻ ഹി വാസ് ഫ്രം ദി മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ഹി വാസ് എൻ ഏബിൾ ടു ബിക്കം എ ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഇൻകം ഏണിങ് സ്പിയർ ഒരു ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി മെഹഫൂസ് ഒരു ഈജിപ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിലെ സിവിൽ സർവൻറ്റും കൂടിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഫുൾ ടൈം ജോബ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഹസിലായിരുന്നു മെഹഫൂസിന് മാത്രമല്ല മെഹഫൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓതേഴ്സിനും നോ മാറ്റർ വിച്ച് ജെൻഡർ യു ആർ ഒരു ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതൊരു സൈഡ് ഹസിലാക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നവാൽ അൽ സദാവി ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു റൈറ്ററായിരുന്നു ഓൾസോ റാദ്വ അഷോർ സുഹൈർ അൽ കലാമാവി ലത്തീഫ അൽ സയത്ത് ഇവരെല്ലാം റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദ വെർ കരിയർ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ദ വെർ ജേർണലിസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ദ ഐഡിയ ഈസ് ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ ആരും അല്ലായിരുന്നു ആർക്കും ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു യു ഓൾവേസ് ഹാഡ് ടു ചൂസ് സംതിങ് എൽസ് ആസ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് എന്നൊരു ലേബിൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ബട്ട് എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് വിമൺ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം അവർക്ക് അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നവാലാൽ സദാവി നവാലാൽ സദാവിയുടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഫിക്ഷൻ വർക്കാണ് വിമൺ ആൻഡ് സെക്സ് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ബെയ്റൂട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സി മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി വേർജിനിറ്റി സർക്കംസിഷൻ ക്രൈംസ് ഓഫ് ഓണർ ഇങ്ങനത്തെ ടബൂ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ബുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നവാൽ അൽ സദവി ഷി ലോസ് ഹെ ജോബ് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീ ഡിഡൻ ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു ബിക്കം എ ഫുൾ ടൈം റൈറ്റർ ഓൾവേസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ വേണമായിരുന്നു സോ ദിസ് വാസ് എ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ഈജിപ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രവേഴ്സി ഷി ലോസ് ഹെ ജോബ് ഇൻ ടേൺ ആ ഒരു ബുക്ക് മിക്ക അറബ് കൺട്രീസിലും ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഷീ ചൂസ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ദ കൺസിഡേർഡ് ടബു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ലൈല ബലദ് ബക്കി ലബനീസ് റൈറ്ററാണ് ഷീ പബ്ലിഷ്ഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അ സ്പേഷിപ്പ് ഓഫ് ടെൻഡേണേഴ്സ് ടു ദ മൂൺ അഗെയിൻ ബേറൂട്ടിലാണ് പബ്ലിഷ് ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സി ത്രീയിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് എറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഷീ ഫേസ് ട്രയൽ ഒബ്സിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചറിങ് പബ്ലിക് സെൻറ്റിമെൻസ് ആ ഒരു ചാർജസിൽ ഫേ ട്രയൽ ഫേസ് ചെയ്തു ഷി വാസ് അക്വിറ്റഡ് ലേറ്റർ ബട്ട് ഷീ സ്റ്റോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് ഓൾ ടുഗദർ ദിസ് വാസ് സച്ച് എൻ അൺപ്ലസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ റോസ് ലോസ്റ
this sort of a comparison and ultimately a charges were um, offending public sentiment last example aayittu kodukkunnathu zabia khames inde aanu she was allegedly wrote transgressive poetry transgressive nu parayunnathu something beyond the limit or uh, going beyond the rules so probably uh, poetry il vannittu again edengil oru taboo topic il ezhuthi kaanum again adu allegation aanu okay നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടബിക് ടബു ടോപ്പിക്കിൽ പോയിട്ട് എഴുതി എന്നൊരു അലിഗേഷൻ വരുന്നു ആൻഡ് ഷി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ട്രയൽ 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 പോലും കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഷി വാസ് ജയിൽഡ് ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് വിത്തൗട്ട് എ ട്രയൽ ഇതൊരു അലിഗേഷൻ ആണ് ആ ഒരു അലിഗേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല ആൻഡ് ഷി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് ടു ഫേസ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് സോ ഇതിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് പ്രിവിലേജിനെ നമ്മൾ ടാഗ് കൊടുത്തു കുറേ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം കിട്ടിയ വിമൺ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അന്ത റെസ്ട്രിക്ഷനും സെൻസർഷിപ്പും മാത്രമല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഓപ്പോസിഷനും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഗെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് വഴിയാണ് അലീഫ റിഫാത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിമൺ റൈറ്റർ ആണ് ഷി ഹാഡ് ഷി വാസ് ഡിസ്കറേജ് ബൈ ബോത്ത് ഹർ ഫാദർ ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രത്തനിങ്ങിലൂടെ ഹി ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ഹർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എന്താ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു പബ്ലിഷ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ഫ്രീലി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ നവാൽ അൽ സദാവി ഷി മാരീഡ് ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ട്വൈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് വെ കൺട്രോളിംഗ് ഹർ റൈറ്റിംഗ് കരിയർ ആ ഒരു അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഈ ഒരു വിമൻ റൈറ്റിംഗ് കരിയറിൽ എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡോമിനൻസ് എപ്പോഴും ഈ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു എന്താ പറയുക റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പേട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനൻസ് മെയിൻലി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ക്രിറ്റിക് ആൻഡ് റൈറ്റർ യൂസഫ് അൽ ഷറൂണിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദ തിങ് ഈസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ മെൻ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ആക്ച്വലി ഫാമിലിയുടെ ഇൻകമിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു വിമൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഡോമിനൻസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അവർ കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ആ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ നമുക്ക് പറയാം അത് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ളൊരു അത്രയും ഒരു ഡോമിനേറ്റഡ് ആ ഒരു കൺട്രോളാണ് അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിക് യൂസഫ് അൽ ഷറൂണി പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് എഗെയിൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫാത്തിമ മെൻ മെനിസിയും പറയുന്നത് അതായത് വിമൻ സ്കോളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിമൻ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പോലും സെയിം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് അറിയുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അതി അവിടുന്ന് ഒരു ഡോമിനൻസ് ഒരു കൺട്രോൾ അവർ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവർ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം മെയിൻലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വിമൻ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക്സ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് ഈ വിമൻ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തം ഐഡിയ അല്ല ഇതെപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ വേറെ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കമൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും വന്നുകൊണ്
ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ബേസിക്കലി മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ടു അസേർട്ട് ദം സെൽഫ് ഈവൻ പ്രിവിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ലേബിൾ കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഹാഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ ഹാഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രിവിലേഷൻ നമ്മൾ ലേബിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇൻ്റലക്ഷ്വൽ ഫ്രീഡത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രയൽ പോലും കൂടാതെ ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കിട്ടിയവരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സോ ദ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദെൻ സ്റ്റിൽ ദ ചൂസ് ടു റൈറ്റ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പിയർ ആയിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ അതിലും പറ്റിയൊരു ജേൺ ആയിരുന്നു ഫിക്ഷൻ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അറബിക് ഈസ്റ്റും അറബിക് വെസ്റ്റും ഉണ്ട് അറബിക് ഈസ്റ്റിൽ മഷ്ട്രീക്ക് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അറബിക് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മക്രീബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ ഫ്രഞ്ച് ഡോമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഒപ്പു എന്താ പറയുക എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പോലും ഫ്രഞ്ച് പവേഴ്സ് അവരുടെ അറബിക് വെസ്റ്റിൽ ഫ്രഞ്ച് ഒരു ഐഡിയോളജി അവരുടെ കൾച്ചറും ലാംഗ്വേജ് അവർ ഒരുപാട് ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിഷ്യലി ഈ അറബിക് റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ഏത് ജെൻഡർ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു റൈറ്ററിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവർക്ക് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി പ്രീഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാണ് സോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ക്രൈസിസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് അവർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയുണ്ട് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ദ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ലാംഗ്വേജിൽ വന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവരെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ചില ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നവർ ഇന്ത്യൻ വേർഡ്സ് ചില സമയത്ത് ആർ കെ നാരായണൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ വേർഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം സിമിലർലി അറബ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ചിലിപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ അറബിക്കിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ബട്ട് ദ യൂസ് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് വൈ കാരണം ആ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഒരു സ്പിയറിൽ നിൽപ്പുണ്ട് സൈക്കിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യലി കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല സോ മേ ബി ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ അവരിപ്പോഴും ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറബിക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻ്റായ ബുക്ക് ആ ഫുൾ ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കുകയല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മേ ബി നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ഫുൾ ബുക്കിൽ ഓദർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അറബിക് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഹു റോട്ട് ഇൻ അറബിക് ആൻഡ് who are the prominent women writers who um endha parayna who faced the struggles and rose above those struggles adana important aayittu varunathu so that's the concluding part and idana ee oru full namukku padikkanulla oru bhagathe discuss cheyna main points i really hope this video is useful i really hope you understood what i was trying to say so ee oru video ishtapettengil എൻ്റെ ചാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡു ലൈക്ക് കോമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു